这是王天一输的最惨的一盘棋，对上一个小孩，对一个大子，最后竟然无计可施，坐以待毙。很多人都说这个小朋友肯定是开软件了，大家看完之后看看有什么方有什么想法。我们来看这盘精彩实战，这是一个线上比赛，红旗呢，魔童孟凡瑞，仙人指路，王天一对挺足，红旗冰底炮，黑旗架中炮。在这里，红旗有一路比较凶狠的变化，那就是气空头，黑旗打掉，红旗冲过去，黑旗高炮叫杀，红旗直接开炮一将，黑旗不敢补士，带将把这个局吃了，只能上老将。那红旗呢也来一个御家亲征，双方没走几步，各自出动老将，那这个会杀得天昏地暗。魔头孟凡瑞也知道老王的厉害，还是稳一点吧，上个马，护住中路。那黑棋呢也上个马，红旗补个象，黑棋呢挑个边马。那你有边马，俺也有边马。走到这儿一般都要出局了，老王不走寻常路，收炮视角准备出这个局。那红旗呢就先把一路局开出来。那黑棋说我也把一路跑车亮出来，多着炮呢，我们出局保一下。黑棋进局压制，那你有我也有，来出局要对。对完之后平稳了，那不对，摁住小马，黑棋补一手，那我也补一手。补完之后黑棋进攻，来抓炮，他想让红炮发射，打他的马，他再退回来一保。以后呢有高炮打死狙的手段，而且呢你这个炮发射之后，这边这个七路马也就没根了。以后呢还有平狙压马的手段，在这里呢红旗依然是稳字当头，收炮过来。黑棋呢平车摁住小马，红旗呢退一手炮，以后呢平炮来打，黑棋呢再来一个去而复返，回眸一笑，将他拉住，红旗不理他，挺个边兵，拨通边马，那黑棋呢也挺个边卒，拨通一下边马，红旗把卒吃掉。现在由于这个车牵制着这个马，现在呀这边这个马炮都不能动弹，黑棋呢就选择来一手飞象，红旗再把车点进来。哎，那黑棋呢就退守河口，红旗平炮要对，黑棋不对，躲到这儿来，红旗呢来一个马后层炮，现在你就不敢上马来平炮打狙，因为他有冲兵的这种手段，隐隐约约的对底象有威胁，黑棋呢先来一门大炮，红旗呢挺个兵，黑棋呢又平个炮，这招平炮应该说是一步败招。他想连象以后高炮来打狙，但是呢动作太缓了，而且呢红旗在这里有妙手，黑棋在这里正招啊应该是退狙，形成霸王狙。红旗在这里突然间来了一个凌空宪兵，让老王啊吓了一跳。你不敢用狙吃，你不能用炮打，那能不能用卒吃呢？如果说用卒吃，红旗有一个上马，踩着狙。打住炮，你充足也不不济于事。炮一打，打住马。你要是平个车，那红旗呢还有一个马退边锤，这个车还能躲开，然后呢把炮一吃，你也没有一局换双的棋，因为你打完之后，人家这边呢还要干掉你这个。那黑棋呢，按照原定计划先补个象，红旗呢兵冲下去，黑棋呢先把马打掉，红旗翻过来。那这个兵太毒了，黑棋呢也表演一个先棋后取，红旗一打，哎，黑棋呢平局捉双，那肯定要吃回去一个了，红旗也不要了，停这个炮，黑棋吃掉，红旗呢底炮一将，黑棋不能落象，丢着马呢只能垫狙，这样呢狙被吸住不能动，红旗呢再上马，黑棋呢各个中狙，他想引诱红旗走兵无定一。他在平个车以后呢，进车抓马，啊，红旗呢直接马往中间一跳，请问黑棋你如何是好？现在这个车被底炮吸住不能动，这个车有任务的顶着这个马，因为你一走开，哪怕你走到这儿，他马也窜进去了。以后这一不逃一踩象，一踩象，这这招到处都漏风啊。老王一看，敌不动，我不动，我先出个老将等你一招。红旗呢，几点下而先。冲着你的下三路招呼，让他呢又把老将进来。红的呢在平车，黑棋一看，哎呀，终于松口气了，小马活了。
赶快往上一蹦。红旗现在如果说着急进局，那黑棋呢有一个退炮打车的妙手，你吃炮他吃炮，没有便宜。红旗呢就回马，调整马位，追的平车。红旗往这一跳，黑棋一跳，哎，红旗呢马跳边锤，给炮生根，下一招就可以进局，二鬼拍门，双车抢势。黑棋无奈回马摇欢，吃掉，吃掉。啊，顺手牵羊，再把边卒吃掉。现在呢，红旗净多双兵，我们经常说了，其他双兵必胜。关键啥呢？车都被牵制住，这个车不能动，这个车也敢离开竹林线，再把中卒一吃，那多三个兵还吃得下，那还咋玩啊？黑棋呢，赶快平车，想着以后啊退回来，把这个炮呢给捉死。那走到这儿，一般呢肯定是要把车走开了，你捉我就把炮退回来就完了。但是呢，这个。小孩他不得了，他退一手局，你下底我就双剑合璧。那在这里呢，老王又走出他的拿手绝活，飞龙在天，将车拦住。那红旗呢，不要那个炮了，吃掉。黑棋退局抓炮，临死前拆他个零件，底库扒他一个。你要是用士一吃，这玩意杀象，底下又是一个先手，他选择用车吃。那红旗呢，把象一吃，相当于呀，一换三。一个炮换了他俩象一个士，下一招进局一将你一落士，这个猪腰子一卡，立马就玩完了。黑棋赶快退炮，那红旗呢各中吃住中卒，牵制住。现在车一走吃炮，炮一走吃士，怎么办？流氓战术，人多打人少。对车，红的不对，躲开，再对。啊，你要是一直躲，他一直对，双方就不变和棋。那小孩面对着王天一，虽然说少个大子，但是呢，多兵啊，你猛虎也架不住群狼啊，他要跟他纠缠一下。既然逃脱不了了，那就咱就对到边线来，让你居啊回到原位，倒车入库，然后呢再把中卒一吃。现在呀多了三个兵，老王还在平一步把车出来，红旗呢就下兵了，黑旗呢进到兵线，那这个边兵可以给你吃，平兵。下一招再往下冲，再平过来，那就不得了了。黑棋呢就赶快平炮，什么意思呢？你冲，我打；你平过来，我再打。底下叫着啥呢？你要你出来，我这个一将以后呢出老将反杀你。那红旗呢拦住，黑棋平炮，红旗呢最后一点希望也不给他了，把这个边卒也给他吃了。现在一个小卒也没了，那黑棋恼了。我也在吃光你，把重兵干掉。那红旗呢？大摇大摆的再过一个，黑棋进炮，下一招一打车，你车一闪开，他再把你边兵一吃。那红旗呢？先挺个边兵，黑棋也是平炮打车，红的平车过来，黑棋再平个边车，这样呢，这个兵也就保不住了。既然保不住，那就不保了。出帅，敢问阁下，你敢吃吗？你不管用车吃还是用炮打。我这面一将，你一落势，最后底库一扒，你一上来，我这个兵往下一冲，那这个巨兵马上杀人，黑棋不敢吃，来一将，那红旗就很潇洒了，卖给你个士，黑棋也没有吃，等他退回来捉兵，红旗呢来一将，你要是电狙，那咱俩也可以考虑把局对掉，以后呢我三个兵来杀你这个单炮，在这里呢选择这手下士，那红旗往下冲兵，黑棋来一将，红旗进帅。再退回来捉兵，你这不是帮忙的吗？你继续往下冲，啊，再捉，小兵好像玩完，但是呢，红旗有一个退局抓炮，你要是退两步炮想往中间，那那就高起来再抓，他选择了进一步，那红旗呢，车一甩，保住兵了，你要是平车，那他也是高车，黑棋选择一手平炮，等着以后退回来这样来，那红旗呢也是高车，黑棋退回来打兵，红旗恰好中间一将。黑棋呢，只能补个士。补个士之后，他以后呢就有一个呀，出老将，然后呢，居一将闪身打兵的手段。那红旗呢就先补个士，黑棋出老将。现在你不能再将高居了，红旗呢就平居叫杀。黑棋还在老将归位，红旗很潇洒的再挺个边兵，走到这儿，老王都要掀桌子了。为啥呢？怎么走？下士，人家赵头又一将。走车
人家定过来一抓，哭了，走炮，那人家啥也不理你，一个单炮能干啥？这俩兵慢慢的往下冲，王天一竟然也有今天，做一个大子，竟然呢要坐以待毙。有的人说，这个小孩绝对是开软件的，大家觉得开软件的扣个一，觉得没开软件的扣个二，我们看看是一多还是二多。